小心点已经到达指定地点，比预计的时间早到十五分钟，请支持。各位，徒步五十公里的穿越你们已经完成了，但是真正的考验还在后面。我侦查过了，前面的据点里面一共有六个鬼子，十六个伪军。你们的任务就是在不开一枪的前提下，解决掉所有敌人，并且烧掉据点后面的仓库。时限是四十五分钟，伤亡必须为零。明白了吗？明白，明白，明白。我就在这儿等你们。四十五分钟之后，如果我还见不到火光，就算你们考核失败。哇小鬼子仓库去。
，任务顺利完成。全歼鬼子六名，伪军十六名，缴获两挺歪把子，步枪十二支，还有两枪发子弹。还那个仓库也被俺一把火给点了，连根毛都没给鬼子留下。<笑>行吧，这次考核勉强算你们通过。<笑>别光知道乐，你们呀。就会盯着枪支弹药不放，把鬼子电话机、发电机、电池全都给我搬回去。光会打仗可不行，跟着我得学会过日子。是是，走今天就是十二月十三日吧？是连长，是十二月十三日。那九尾国他们今天该回来了，我倒要看看他们怎么用十几个人对抗我们一百七十多个人。你还是小心为好。在我印象中，九尾国从来不打没把握的仗。再有把握，一比十七，我也不信他能赢。走吧。人呢？小李，是。睡几号？行了行了，别吹了，赶紧去看看。是。关键时候拆我的台，看我回头怎么收拾你们。周连长，刚回来。嗯。敌人已经全部肃清，杨村三连全部被俘。周卫国，你什么意思？我什么什么意思呀？咱不是约好了今天演习吗？演习的时间、地点、作战方式，我都给你写小信封里了，你怎么不看呢？张副连长，根据演习规定，你现在已经是我的俘虏了，认输了吗？赵卫国，你净是胡闹！有你这么演习的吗？这分明就投机取巧！我是怎么叫投机取巧呢？演习就是演习，就应该做到跟实战一样。再说了，我都已经给你作弊了，真正实战谁会给你写个小信封啊？你，张楚，你不是一直想看看到底什么叫特种作战吗？我告诉你，这就叫特种作战。三十分钟前，三连的四个派已经被我的特战队全部俘虏，包括你派出去的警卫员也被我们活捉了。你那是趁我没注意。你再好好想想。如果今天不是我跟你玩演习，如果是鬼子特战队摸进来了，你怎么觉得？周姐，把枪还给他们。是。
日午前十二時までに必ず小藤さんに全面包囲攻撃をしろ必ず八郎全滅するのだはい目に使うのが実にもったいないけどなもしいつか超解析から500メートル以内の距離に送られるなら一発で戦争を終わらせますよ<笑><笑>上吧，我保证拿回阵地。团长，让我们三营上吧。营长，三营长，恕我直言，你们上去也是白去。你说什么？你觉得你们手下的营跟二营比战斗力怎么样？二营是公认独立团战斗能力最强的营，整整六个小时没拿下来的阵地，你们一营、三营上去能有什么作为？团长，这……朱国，你有什么想法？团长。日军的指挥部就在主峰西面的山坡上，端掉这个指挥部就能打乱敌人的指挥系统，这样主力部队才有可能进攻主峰。说的好轻巧，端了鬼子的指挥部。我问你，你是带一个团、一个师，还是一个军？一支特战队。什么？一个特战队？不可能！这怎么可能？我们成功端掉日军的指挥部后，的确会暂时延缓日军进攻的节奏。但是，只要敌人迅速调整、稳住阵脚，他们势必会对我们展开新锐的攻势。你判断的很正确。看来，你已经有了退敌的方案了。我希望由刘三、赵杰率特战队出发，突袭日军的指挥部；而由我、张楚、徐虎，我们率三连由悬崖出山，立刻对日军在外围的两个重要据点实施突然打击，并且对莱阳县城展开严攻。这样会对日军造成我们团主力已经从虎头山地区突围，并对莱阳县城产生威胁的假象。好，我完全同意你的方案。有什么要求，提出来吧。没有要求，我立刻可以率队出发。记住了，一定要小心谨慎，请团长放心。
，没问题。开始吧。大家记住了，狙击顺序：先是小鬼子的军官，然后是机枪迫击炮。火力压制住敌人，明白吗？我明白。我和水生负责狙击，杜子负责观察，明白。左条，好，负责火力压制，明白。大家分散隐蔽。前方十一点方向，朝鲜两名鬼子军官，一名大佐，一名中佐，距离三百八十米。方向东南，风速每秒一米。右前方一点方向，鬼子机枪手，距离四百米。风向东南，风速一点五米。水生哥，别动！水生，水生，都别动！怎么回事？鬼子有狙击手。什么？狙击手？对，而且是一个训练有素的狙击手。但凭水生开那一枪，就能击中水生，是一个绝顶高手。看来咱们是碰到硬擦的，周子，注意观察。是。是铁拳。三哥，你小心点。小鬼子，给我引出来！是。他奶奶的，这小鬼子不上当啊！我去把他引出来！别胡闹！小鬼子不开枪，咱不能这么跟他耗下去啊！周子，有没有铁丝？有。听好了，把铁丝绑在机枪的扳机上，给他个长点射。好主意。
回还是不上当啊！我还是个高手。周子，把铁丝和镜子给我。瘦子，一会儿帮我做观察手。有。手条，一会儿帮赵杰做观察手。明白。我一会儿开枪的时候，小鬼子肯定会开枪。赵杰，嗯，趁这个机会把小鬼子干掉，有没有把握？有。好。三哥，还是回来吧。没事儿，有把握吗？水上做观察手，好。好样的，干掉了，干掉了！同志们，开始行动。全部被消灭。命令部队最快速度赶到西关据点。是。同志们，我们绕到南门再去搅和搅和。
吵架。哎，弟兄们，快把这些物资清点一下，能搬走的全搬走。是。清点物资的时候，杨大力发现一个开关，按了开关，就出现了这个洞。其他人都在里边。对，全都在里头。看好了啊！哎，班长，你来了是吗？哎，你看这啥玩意儿？哎，这上面画的，看起来挺邪乎啊！打这么多年鬼了，这还第一次看见。哎，这好像还有个开关。全部退。すぐ孤島山陣地に撤退しろ。はい。这些是两天前我们截获的伊藤广宇贴身携带的重要文件。根据文件上显示，伊藤广宇的基地就坐落在这里。这里人烟稀少，方便隐藏，守卫大约四十名日军。下面我来宣布一下作战方案。首先。由我带领十名特战队员，从三个方向，同时对日军的岗哨发起突袭，争取在不开一枪的前提下解决他们。之后，你们迅速跟进。刘远，到，带一个小队去实验室，负责搜集日军发展化学武器的文件资料，一定要掌握到他们发展化学武器的关键证据。是，孙新波，在呢。带领你的军统别动队跟随我进入日军基地，一定要找到日军制造化学武器的关键设施，安放炸药。记着，把他们所有的设备都摧毁掉。是。曹营会到我们行动成功之后接应我们，他用卡车掩护我们撤离。最近的一个日军兵营，距离这里只有十五分钟的路程，也就是说，我们的行动必须在十五分钟之内完成。十五分钟一到，日军必定全力增援，而我们必须马上撤离。都明白了吗？明白，明白。好，今天晚上十点准时出发。散会。不能再往前了，不然会被日军发现的。顺着这条路，再往前一公里，你们就能见到那个工厂。好，我们徒步前进，一个小时之后接应地点见，保护好卡车。嗯、好，出发。
，小心。電話どう将軍閣下まもなく構成できます急いではい出番だ。伝令しろ。工場と周りの道を封鎖しろ。突撃隊を二人も残さず、皆殺しだ。はい。是不是情报错？接了，快走。
何の音見てみろ什么都知道，我知道的比你想象的还要多得多。
全带走。不，只需要找到日军化学武器进攻计划，还有伊藤秘密部队的名单。以后，这都是控诉日军的证据。不都被我们消灭了吗？伊藤，一定是他，只有他还在办公室。哥，你留在这儿，继续收集文件，我去看看能不能找到这辆。记住，你只有十分钟时间，不管怎么样，到了时间一定撤。嗯，开始啊，走。乔啊，前面有信号，是陈毅和张楚他们。接应地点一起入场，快！
，伊藤，出来吧，我知道你在哪。<笑>没想到我还能活着吧，伊特。从你用枪指着他脑袋开始，你已经活不了了。无论我是藏到哪里，你都能很快的找到我，周先生，我很是佩服啊。放开他，放开他，哼！我放了他，你会放了我吗？如果我没猜错的话。周先生关心的这位女士，应该是叫陈怡吧？我说了，放开她。哼，只要你放我离开，我是不会伤害她的。伊藤，你死定了。哼，那就开枪吧，把我们两个都打死。我知道你是不会开枪的，周先生。我的部下全部阵亡，我的基地已经被你毁掉。你已经完成任务了，你就不想带着这位陈一小姐回去吗？只要你放我走，我就放了她。我答应你。说过，你死定了。看样子，我不用急着走了。最多再过五分钟，我的人马上就能赶到。你该想想自己的后路了。周先生，你是个人才，我很佩服。这五分钟的时间，就算给你一次机会，你考虑一下。如果你归向我们大日本帝国，我们会重用你的。哼哼，执迷不悟啊！你会后悔的。把枪放下，放地上，叫他放下。周先生，请让我们一起安静的等待吧。周先生，这一切就要结束了，你输了。
くれ大将さん、敵の姿が見つかりませんバカ野郎畜生八郎は我々の第一包囲網を突破したけれどその先にまた日本の封鎖線がある八郎の主力の位置は現在まだ不明だが我が各方面の情報からでは奴らはまだ我々の包囲圏にいる。また、貴風港とミサの方にも兵力が集結していて最短時間で古東山地区を囲める八路の姿が現れると最速制圧する戦機をつかんで敵を殲滅しろはい我直接包围圈，打开了圈跑。陣地を失って八路に突破されましたバカおいすぐ追うんだ必ず捕まえろはい進め四面全是鬼子，我们已经被包围了。同志们，狭路相逢勇者胜，跟小鬼子拼了！给我上！冲、啊！
，绕吧，多走两天路，至少安全。副连长那边是张处长的必经防线，那咱们快去救他们吧。来不及了，这样，咱们也打，把鬼子引过来。兄弟们，散咱们怎么办？要不要去救连长他们？不用了。要是周卫国跑不出去，我第一个不相信。咱们再回去，就辜负了卫国的一番好意。同志们，我们走，走。
兄弟们，这边走。报告连长，后面的鬼子追上来了。
少天，魏国